就是他。是的。会回他。大哥哥，你的炒面。所有人，吃完的没吃完的，赶紧给我滚，走慢道啊！别怪我，阿力哥手里边的棍子不长眼，快点！小小精灵，没想到还有如此蛮横之人。大小姐，需要处理吗？不用，先看看再说。杜爽，你们来做什么？哪儿来的小胖孩？你给我滚！哎呦，这位大哥，怎么好好的突然要清场啊？我告诉你啊，今晚我老大在这里面宴请雷爷，没事的人赶紧给我清了。雷爷。难道就是那位名震九零的九星炸星张天雷？算也还有点劲。要不是雷爷念咒，你这小破摊儿能挺得动那么大的坑？快点推人啊你！我吃完就走。哎呀，周先生，麻烦请您。要不让我难办？难办是吧？那他妈就别办了。你小子聋了？没听见我说清场是吗？我还没吃完呢。管你！你现在赶紧跟我走，要不然我。哎，我没听错吧？<笑>这这这个废物竟然说让我赔，真不知道雷爷在金陵有多大的影响力。大哥，咱废了你啊！不准欺负大哥哥，不然我打爆你头！我给你脸了，我啊！哎呀！真输球了！哎，大哥，王八哥，你没事吧？我扶你起来。别动，断了，断了，呃，谁干的？参见圣君使者。张天雷，主人命你今夜去参加王家举办的拜师宴，代收王雨然为亲传弟子。遵命。你们好大的胆子啊！敢伤我黑龙帮的人！对不起，我也不知道是怎么回事。那个大哥就自己自己飞出去了，不管谁动的手，如今我的人受了伤，你们就得付出代价。现在给我跪下来，给我的人道歉，然后再自断一条腿，我还能饶你们一条狗命。张张天雷就是这么教你们的。小子，你好大的胆子，敢不尊雷爷，莫不是在找死不成？我跪，我跪。三分钟？什么？三分钟，让张天雷来承担大排档，否则便以死相逼。三分钟，滚到城南大排档去见大人，若不到，便以死谢罪。是。立刻备车，赶往城南大排档。哈<笑>，就凭你个废物！还敢让雷爷亲临于此？你以为你是谁啊？还有一分钟，距离你的死期只剩一分钟了。此人冒犯雷爷，罪不可恕。给我打！都给我住手！哎呦，雷爷，你怎么来了？丧彪，丧彪，林先生不敬。哎呦，林先，玻璃见过主人。常天雷见过林先生。没想到我这个未婚夫。不像传闻的那样一无是处吗？走吧，回上京。你来的倒是刚刚好。林先生，都是属下管教无方，还请林先生责罚。管好你的狗，若是胆敢再犯，你九星战神的位子也就保住。属下，请尊林先生教诲。以后这个地方，照着。属下遵命。主人，您交代的事情已经办好了。主人，您会不会对王家太好了？自从您入赘王家以后，仅用三年时间，就从一个默默无闻的小家族，成为了金陵四大家族之一，连带王雨然，也成为了七星战神，执掌金陵近三成的财富与权力。江山已定，我也厌倦了杀戮，如今卸甲归土。莫里张天雷听令，在在用三年的时间扶持我的恩人和王家，成为战神，执掌金陵。当年我被逐出林家，身负重伤，是雨然救了我，才会有我如今的一切。我之所以选择入赘王家，就是为了报答他的救命之恩，也是时候告诉雨然我的真实身份。对了，主人。听闻上京林家的林老家主最近身体抱恙，打算另择家主
，而林家一直在寻找您的踪迹。您看，林家与我已无关联。可是您毕竟是林家大少爷。别忘了，我妈的死，林家也有责任。喂，陈执事。喂，陈执事。林晨，我不管你现在在做什么，我的大人命你三分钟赶到办公室来，逾期不候。送我去王家集团。雨来找我合适，还不明显吗？我们家大人要和你离婚。离婚？为什么？还不是因为你整日无所事事，只知道在王家白吃白喝。我们家大人聊了三次，已经对你仁至义尽了，所以现在你求我混吃等死？你没说错吗？王家的一切都是我家大人一手打定，而你依旧一无是处，像个废物。你有什么资格评议我？怎么，说到你就是老实。我劝你还是乖乖先走，别在这浪费时间。我不相信雨阳和秦国王，他人呢？我们家大人日理万机，哪有时间搭理这废物？他命我来向你通知离婚，你就给你面子。谁能像你一样吗？闲的没事。就算他要和我离婚，也得给我个正当理由，不然这个字我不签。林晨，我们缘分已尽，分心。我们不是过得好好的吗？俗话告诉你，明天我就要拜雷爷为师，成为九星拜神的千传弟子。未来一眼可兴国运。一语可定四方，甚至有望成为第五位九星战神，这就注定了我的丈夫不可能只是一个碌碌无为、一无所成的家庭主妇。原来你在意的是这个，所有的金钱、名利、地位，我都可以给你。林晨，你开什么玩笑？做客你这个废物吗？林晨，你还不明白吗？感情在现实面前一文不值。难道你还感觉不到你跟我之间的差距到底有多大吗？差距，哪有什么差距，不过是心变了。林晨，你怎么跟我在大人说话的？不是心变，而是眼界。我在你身上看不到一点未来，我的未来注定是闪耀多彩的。雨然，这么多年，你难道还没有感受到，能帮你的、对你好的只有我，包括张天雷他？如果你真的对我好，就把字签了吧。这婚。非礼不可吧？非礼，我答应你。作为离婚的补偿，现在离婚了，拿着这笔钱离开电影，从此以后你我互不相信。原来我在你心里就是这样的人。先生，你想要多少，尽管提，只要在我的能力范围之内，我都尽全力的满足。不用，还跟不上。有些人啊，就是铁不支持。就这么柴的也不放过，我看无非是获得更多的利益罢了。李少，您怎么来了？雨然，我们之间的约会你走的太急了，忘拿包了。我特意。王雨然，这才是你和我真正离婚的原因吧？王雨然，这才是你和我真正离婚的原因吧？我是又怎么样？凌晨，是你自己不思进取。烂泥扶不上墙，总不能妨碍雨然去找个更好的选择。更好的选择，就你，林晨，不得无礼。你知道李少的身份有多么尊贵吗？他不仅是龙国七星战神，还是金陵四大家族李家的大少爷。除了我家大人之外，年轻一辈中几乎没有人。大仇不可语冰，井蛙不可言海。你永远想象不到我的实力到底有多么的凶。西瓜的人是你，真是！跟你说实话，就你，要不是看在雨然的面子上，都没有资格跟我对话。是，你是还没有资格跟我对话。就算你背后的李家，也没有资格。够了，小肚鸡肠，爱说大话，毫无格局。真想不明白，我当初为什么会跟你在一起。所以在你的心里，我就是这样的人，连一个外人都比不上，是吗？没错。我现在最后悔的事情就是跟你结婚。好，我答应你。
队长，你满意了？我刚刚开出的条件依旧有效，这一千万你拿去。不用了，我只希望你别后悔。你一个窝囊废，有什么资格让我在大人说后悔？要不是我在背后助力，探王雨然哪有如今的成就？要不是我在背后助力，探王雨然哪有如今的成就？包括现在张天雷收他为徒，也是我在背后受益。你真不要脸啊！我家大人能够成长为七星战神，全是靠李少。至于收徒一事嘛，也是李少从中推波助澜。你和他配有什么关系？就凭他，也配？厉害，你够了！你怎么能说出这种话？你就凭这一句话就毁掉了我这三年所做的所有努力吗？不是你想那样，够了。我不想再看你，我本来想跟你好聚好散，你却在这胡搅蛮缠。我不想再看你，你走吧。林晨，我家大人让你滚啊！如果你还想赖在这不走的话，那可就别怪我叫人把你拖出去了。我看谁敢动林先生。好你个林晨啊，刚和我家大人离完婚，就跟这个狐狸精搞在一起了。看来我家大人离婚是正确的。原来外面早就有人了。你敢打我？打你怎么了？若是你再对林先生无礼，我不介意直接灭了王家。我不介意直接灭了王家。我还真没听说过，在金陵有哪个家族有实力能灭了王家？那是你孤陋寡闻。你若不信，大可以试试看。你林晨，既然你早有新欢。又何必纠缠于我？现在离开我的办公室，我再也不想看见你。好，凌晨，希望你能有自知之明，别再出现在我面前了，不然，别怪我不客气。王雨然太过分了。若不是您，他根本不可能有今日的成就。您看是否让张天雷取消收徒？先不急，送我去王家，我要将我的东西拿回来。妈，你们这是在干什么？别要我妈！你这个狼心狗肺的东西，你竟然背着雨人在外面找小三！现在那个收行李，滚出王家！妈，有些话可不能乱讲。林晨。还敢狡辩？陈知事已经把事情告诉你，亡国祖王已经有废物三年，你不感恩戴德也就罢了，竟然还敢背叛他！没错，你要是没出轨，雨然怎么会跟你离婚？你要是没出轨，雨然怎么会跟你离婚？这些年我对你们怎么样，你们应该清清楚楚。我扪心自问，我从未做过对不起雨然的任何事情。没错吧，林晨？我可是听说你拿了我几千万。林晨，我现在命令，赶紧把我王家的钱给我还回来。对呀、啊，你这个废物，不配拥有王家的钱。今天你必须给我净身出户。他的钱我没有拿。你个穷逼，你会没拿这个钱？你该不会拿这个钱，该不会让你拿出去包养小三去了？你，妈，我看他这身穷酸样，也不像是身上有钱。我看那是行李箱里，他们王家的宝贝。对，废物就喜欢在外面偷人，手脚肯定不干净。你们别太过分。妈，我就说有宝贝吧，你看这玉佩得值不少钱呢。好啊，凌晨，你果然偷了王家的宝贝。那是我妈留给我的玉佩，你还给我。你这个死人母亲，能有这么贵的玉佩，你一定是偷我几次。我们王家的东西。一定要拿回来！给我。哦，想要啊？我还就不给你了。我再说一遍，把它还给我！我好害怕呀！都别要！把它还给我，我好害怕呀！都别要了。
，你不是想用吗？过来解呀！娘，我看你这个样子，不会要哭了吧？瞧瞧你这个卑贱的样子！刚才要是早点跪下来求我，我还说不定考虑还给你呢。哼！杀死！养生，你你跟养生做了什么？看在玉然的面子上，饶他一条狗命。如若他胆敢再犯，下次你客气了。你你你怎么了？我我一定要把这事告诉你人，让他给你清算。我等着，我等着。我等着。主人，王家也太过分了。竟然打碎了主母留给您的唯一物件，我这就带人教训他们。算了，他们都是玉然的家人。主人，李家家主说愿意献上七成的家产来换取圣皇宫的两个试炼名额。李家想要圣皇宫的试炼名额。爸，爸，爸，怎么样？成功了！今晚将会有圣皇宫的大人物玉莲百试验，亲自受理试炼名额。太好！看来，咱李家只是要一飞冲天呀！我，这可是我李家付出巨大代价才得来的试炼名额。你确定要给王雨然？啊，这就有所不知了。这王雨然能在短短三年之内晋升为七星战神，其天资绝对非凡，而且孩儿有十足的把握能将其拿下。届时，这皇家的一切，还有王雨然，都是我的。大人，今天来参加晚宴的可都是鼎鼎有名的大人物啊！没错，今日到场的每一位，都称得上是一方泰斗吧？尤其是那边那几位，乃是金陵四大家族的家族，他们手里掌握的可是金陵各行各业的命脉。那雷爷呢？雷爷掌握的。雨儿，恭喜啊！第一夜过后。你将是整个金陵最炙手可热的女战神了。到时候无论是财富还是地位，都将提升几个档次。李少，你太客气了。雨然能有今日，少不了各位的提携与支持。雨然战神，你太谦虚了。来，大家一起喝一个。啊、不好意思，失陪一下。林晨，你来干什么？林晨。你来干什么？还能来干什么？当然是来参加宴会。参加宴会？我看你就是来缠着我家大人的。李晨，我知道你今天可能不是有宴，但是今天是我拜师雷爷的重要日子，不容有。请你离开吧。我说了，我是来参加宴会的。你算什么东西？也配来参加拜师宴？再说了，你有妖气谈吗？谁说我没有妖气谈的？你这个废物，怎么可能有妖气谈？肯定是伪造的！来人，把他给我丢出去！这就是你们王家的待客之道。你，吴桐，我可以让你留在这儿。只是今天，如果你敢在这闹事儿，我是不会放的。雨然，千万别放过他！妈，杨胜，你们这是怎么了？你们这个废物，于是大逆不道！他居然打杨胜，你看要给杨胜打什么样子？雨然，你可别帮我报仇啊！是要打我弟弟？事情不是这样的。凌晨，这可是我家大人血浓于水的亲弟弟，你竟然下如此狠手，你还有没有良心？我知道你是因为被我家大人所休，所以心怀怨恨，但也没有必要伤及无辜吧？我伤及？你可知道他们干了什么？你可知道他们干了什么？凌晨，真没想到你这么卑鄙，有什么事儿？不要伤害我的家人。现在连一个解释的机会都不愿意提了吗？还有什么好解释的？难道我弟弟会诬陷你不成？在你的眼里，我有那么的不堪，若不是他们咄咄逼人，我又怎么会？不管什么原因，都不应该动手打人。现在，立马给我妈妈还有我弟弟道歉！但你竟然是他们，不是我！放肆！你打人还有理吗？真是无法无天了！你就别怪我对你不客气了，凌晨。我现在终于知道雨然为什么要和你。你还真是烂泥扶不起。今夜可是雨
然拜师雷爷的大喜之日，你伪造邀请函闯进来，已然犯了大忌。雨然让你盗窃，那是在给你一条生路，你却不知好歹。生路，我还用得着他给我生路？厉害，厉害！你还真是不知死活呀！我还用得着他给我生路？厉害，厉害！你还真是不知死活！别跟他废话，直接叫人把他抓住，别放进监狱。妈，你现在杨胜回去休息吧。那你可一定要他付出代价啊！既然你不愿意道歉，那你就赶紧给我滚，不然别怪我不念及这几年的情分。王源，你现在宁愿相信他们的一面之词，也不愿听我解释。啊，那我没什么好说的。好，是你逼我的。来人，把他给我抓起来！住手！我看谁敢动我林先生。好，我你回来。我说你怎么胆子这么大，敢打我家大人的弟弟？原来背后有这个狐狸，真是不知检点，竟然把这个贱人带到大人的宴会上来。你竟然敢打我！打你还需要挑日子？你竟然敢打我！打你还需要挑日子？我早就警告过你，再敢对林先生出剑，打烂你的嘴！林晨，你是故意带人来闹事的是吧？你说是，那就是。他就是我战神的那个废物。你说这个家伙不仅好吃懒做，不思进取，而且还婚内出轨。已然战神被逼无奈，这才离婚。没想到这个家伙不知廉耻，竟然带着小三找上门来闹事儿，自己出轨。还有脸出来闹事儿，真是天不知耻！林晨、啊，你还真是死不死的。今日拜师宴，四方来朝，八方来贺，来的可都是金陵举足轻重的权贵。你在此闹什么？简直就是自取灭亡！现在跪下来，还留有余地。林晨，你听见了没有？赶紧给我跪下！我若不跪，奈我何？那就别怪我不客气了。来人，我看谁敢！林晨，放眼整个金陵，你是我见过的唯一一个敢当的全省权贵还大放厥词的人。这位美女，看你的架势，应该也是来自某个大家族。虽然我不知道你为什么要帮着这个废物，但是我一句话不想说，这人可是个纯粹的窝囊废。你确定为了他要跟我们在场的各位为敌？你算是什么东西？也配与林先生作对？好啊，你们还真是妄自尊大，竟然敢把我们四大家族不放在眼里。李少，不用跟他废话，我周家愿意出手，让他赶出宴会厅。你在狗叫什么？大胆！这位可是金陵四大家族之一的周家家主周总，他一句话就能让你在金陵商界无法立。周家。既然你想当这个出头鸟，那我就成全你。三分钟，让周家破产。什么？我没听错吧？啊、就他让我周家破产啊！<笑>林晨，怕是不知道周家的势力有多庞大吧？整个金陵还没有人敢让周家破产。你一个废物，简直痴心妄想。还有两分钟，林晨，你少在这里装神弄鬼。我问你，跪不跪？我说了，你还不够格。周家不够格。那若是再加上我金陵吴家呢？吴家主也出手了，林晨，你死定了！吴家与周家并立金陵四大家族，不过两大家族同时镇压，你也算是不够。你，林晨啊，既然你找死，那就再加上我金陵李家，那就再加上我金陵李家，李家，没错。且不说我李家与雷爷的关系黑浅，不妨告诉你，今夜圣皇宫的那位大人也会亲临，并且还会亲自授予我试炼名额。圣皇宫的试炼名额，那可是无数战神梦寐以求想要得到的名额。没想到吕少的背景竟然如此吕少若能通过圣皇宫的考核，修为不仅大有进步，甚至还能得到圣皇宫的赏识。连带李家的地位也能水涨船高，甚至可以驰骋金陵天下。怎么样，林晨？但再加上我李家，你觉得够吗？李家还不够。你我知道。
在场的诸位都以想压我为荣，但是你们都不够格。够了，够了，凌晨。你到底闹够了没有？镇上的这三位都代表着金陵最高的权势和地位，你这么做对，无异于是找死。三大家族在我面前，如蝼蚁般渺小。狂放，太狂放了！你竟然不把三大家族放在眼里，今日必须严惩他。慢着，怎么怕了吗？听说三分钟到了，周家该破产了。周家该破产了。你还真是滑进去！你倒叫我看看周家怎么破产啊！家主，家主，大事不好了！怎么了？慌慌张的干什么？家主，出大事了！我们周家的资金被一股不知名的势力袭击，导致我们资金链动荡，现在濒临破产了！不可能！什么人敢袭击我周家？周家乃是金陵商业的领军人物，什么人能攻击他的？家主，您看，我周家。真的有破产了、啊！啊！你，你究竟是什么人？是不是搞错了？不知道我准备上盛宴，诸位可还满意呀、啊？是个女战的！我说了，三分钟让周家破产，如今一分不多，一分不少。林泉，你少什么搞错话？你只不过是王家的一个气婿。无论是财富、地位还是权势，都已经你一个一无是处的废物，拿什么撼动周家？周家主，此事你别着急，说不定啊，就是个意外。要不先回去查探一下情况。走，林晨，别以为周家出事就可以沾沾自喜。告诉你，纵使没有，我们也有一万种方法弄死。我们也有一万种方法弄死。看来。还没有意识到自己的错误啊！那么接下来就该轮到你了。你什么意思？通知张天雷，让他和李家家主李长寿十分钟抵达宴会厅，否则李家自取除名。是。林春，你的口气可是真大。我们李家可是战神世家，可不比周家可以那样随便让人看。再者，周家那事儿并非是你所为，你只不过是运气好。继续，还有九分钟，无需九分钟。林晨，你的路已经走到头了，一声令下就可断你生路。今晚过后，我儿拿下王家王玉兰，我李家必将飞黄腾达，驰骋金陵。恭喜家主。李长寿，二位大人，命你十分钟，马上滚到拜师宴。否则，李家金陵除名。您这是怎么了？惨了，惨了！没有我十分钟，白师爷，这么短的时间，我根本就赶不上了。难不成我李家今晚注定要被除名？我李家今晚注定要被除名。我听闻上京穆家的大小姐，在我们金陵的云雀天宫，能请动他除名。说不定他有晚辈。对对对，穆家乃上街十大家族之一，手眼通天，有点雷人，一会儿给他去磨灭。哎，去，马上打一千五百万到穆小姐的账户上，我需要她的帮忙。快，快去！还真离婚了，看来这个王雨然还真是不识货。孟家银行到账一千五百万。喂，哪位？穆小姐，是我，我是李家家族李长寿，有一次相求，需要您出手相救。钱是你转的？是是是，是我唐突啊，是我冒昧了，穆小姐，还希望穆小姐能够原谅。你知道冒犯还转给我，我很缺钱吗？是我考虑不周，因为师徒突然，我也没有办法，希望穆小姐能够出手。救救我李家！只要穆小姐愿意救我李家，我愿意再相上一千五百万。希望穆小姐能够出手救我李家这一回。三千万，三千万，三千万！李家主，这是惹了多大的麻烦
，吴小姐，你有所不知啊，方春雷也大发雷霆。用我十分钟内看到王爷的白眼，这么短的时间，我杜监是来不及啊。所以恳请吴小姐能够出面，去过李家，说上几句好话。王家王雨然的拜师爷，那他的前夫林晨会去吗？应该会去吧。吴小姐，怎么突然如此凶？行，那这个忙我愿意。一声令下，就可以断生路，是吗？那我拭目以待。待。闹过了没？非要将全省的权贵都得罪，你才满意吗？罗玉然，你真的认为是我在闹吗？从我踏入这宴会开始，我有惹过一件事吗？是你们，一个个各种污蔑、诋毁、羞辱于我心。将我镇压。既然你们都想要和我为敌，那我就成全你们。林晨林晨，你到底要干什么？今天我就坐在这里，我倒要看看场上的诸位，谁敢取我的命？混账！那个位置你现在还没有资格坐，赶紧给我滚下来！区区一个座位，我想天天坐，况且我坐在哪里还轮不到你来指手画脚。你，子敬，你可知道这个座位意味着什么吗？此乃至尊王座，是宇安花费了数千万，特地从英明紧急调来，非身份得英出，权势滔天者，不可。那看来这个座位勉强配我。放！后端，唯有九星战将张天雷雷也。你又算是个什么东西？那你倒可以问我张天雷，看他敢不敢把我从这个位置上赶下。把我从这个位置上下，太狂放了，竟敢藐视雷爷！林晨，瞧瞧你那大大直直的长个子，我知道你之所以在这闹事，无非就是想毁掉这场拜师宴，好让雨然失去这大好机会。但我告诉你，此事可由不得你。什么？林晨，没想到你的心肠如此狠毒。林晨，这就是今天你在这胡作非为的原因吗？就因为我跟你离婚。毁掉我的前程，王宇，我何时毁了你的前程？你宁愿相信他们的一面之词，你也不愿意相信我是吗？你要我怎么相信你？你今天在这胡闹的还不够多吗？今天所做的一切，是在给你机会，包括这场拜师宴，也是我给你的最后一次选择。来吧，开始你的表演。说还不够明白吗？再给你一个拜师的机会。你让我家大人拜你为师，是你一个废物，配说这种话吗？我真是不知天高地厚，就凭你，也不收我为主，也不收我为主。目光短浅，你可知多少战神天骄想要拜林先生为师，却没有这个资格。林先生愿意给你这个机会，是你天大的荣幸。荣幸？你说他收我为徒是我的荣幸？知不知道我是谁？区区七星战神也值得如此骄傲？你可知，哪怕是张天雷都没有资格成为林先生的弟子。嗯，那还敢不敢收我为师？无论是……岳父，你这等蝼蚁，还需要林先生出手？单凭我一人，就足以镇压你。林晨啊，你还真是个，你就只会躲在一个女人的后面，是吗？李少，你又不是不知道，他本来就是个吃软饭的货物。哪能跟您比啊？说不定啊，现在都吓尿裤子了。李清河呀，自以为是的样子可真够搞笑。不过你既然如此，那我就接受你的挑战。那我就接受你的挑战。林晨，到底有没有自知之明？李少，他可是七星战神，你平时连只鸡你都杀不了。接受他的挑战，你疯了！自知之明，不好意思啊，我
，那种东西对于一个不堪一击的对手，我还真没有。我原本不想自降身份，与你一般见识，但你自己找死，那我就给你自己。余少，还请你手下留情。女人，放心，今夜啊，最近是你的拜年宴，我要弄出点私欲，来切磋嘛。若是我不小心弄得他缺胳膊断腿，就赶紧怪你了。林晨，我就给你一次机会，让你见识一下七星战神的力量。别说我没给过你机会，说什么？不然，但凡出手，你就只有死路一条。我怕我一出手，烟灭，被区区的蝼蚁奔战神。沈雷爷，雷爷终于到了！沈雷爷，雷爷终于到了！林晨，你快点下来！林晨，如今雷爷已然莅临，你不还赶紧束手就擒？我说了，他张天雷还不能拿我怎么样。林晨，你真是一点敬畏之心都没有。我林晨，无惧任何人。张天雷，前来见我！张天雷。前来见我！疯了！你是什么身份？雷爷身份无比尊贵，连我见了他都得卑躬屈膝，你怎么敢？有何不敢？你见到张天雷要卑躬屈膝，而张天雷不敢，不要向我俯首称臣。林晨，你找死，别连累我家大人。你真是无可救药，大人。我们还是离这个窝囊废远一点吧，以免背信牵连。雷爷呢？念在夫妻一场，最后再帮你。从此以后，我将对你不再亏欠。希望你能好好把握这最后的机会。这儿发生了什么？竟然如此喧闹！雷爷，您有所不知，今天有人在雨然战神的拜师宴上闹事，还藐视您的尊威。李少上天劝阻，他不但不听，反而变本加厉，简直是罪大恶极呀、啊！什么？竟然有这种事？是是，此次胆大包天，肆意妄为，不仅在这宴会上闹事，还出言不逊，藐视全省的权威，不仅不但见习座的主位，甚至还说你连你的皮鞋都撕了。好、哦，我倒要看看是谁胆大包天。雷爷，就是他。雷爷，就是他。此人是雨然的前夫，因为行为不检点被扫地出来，没想到竟然怀恨在心，故意闹事。在行径恶劣之际，理应挡住。张天雷，过来见我。雷爷。你口无遮拦，目不尊长，还请雷爷出手，严惩不贷。我看，不贷的是你们。知道他是谁吗？他他他不就是王家的那个废物气绪吗？混蛋！林先生的身份岂是尔等能够诋毁的？林先生，雷爷，你是不是认错人了？秦河，你小子给我听清楚。看在和你爹的交情上，这次饶过你。如果你再对林先生不敬，休怪我对你不客气。晚辈王雨然拜见雷爷。你就是誉为最有潜力大夏将星、七星战神王雨然啊。雷爷，您没有在了，这都是世人吹捧出来的吧？能在短短三年内成为七星战神，从资质上说，你已经非同凡响了。但是。做人，你还忘了？谨遵雷爷教诲。雷爷，那我们是不是先举行拜师宴？不急，拜师宴一事待会儿再说。我现在有要事处。林晨，我给过你机会，可你却一直冥顽不灵。如今的一切都是你的选择，怨不得别人。属下张天雷。拜见林先生
我说，爷爷为什么对那个废物如此恭敬？难不成他真有什么高攀不起的身份，连雷爷都对他心生敬畏？这不可能啊！我跟他结婚三年，从来不知道他还有别的身份。知道了，一定是林晨那家伙花了大代价来讨好雷爷，为的就是在这宴会上找回一点面子。我听闻。林晨就是因为一件宝物才打了杨胜少爷，他就是偷你的东西。原来是这样，太可恶了！雨然，没事，别生气。我们只要拿出足够的诚意来献给雷爷，并且让雷爷看到他的狼子野心，雷爷一定不会再纵容他。再说，雷爷马上就要收你门徒了，而林晨只不过是个借助外物来讨好雷爷的废物，他怎么可能比得过你？下来迟了，请林先生责罚。你来的刚刚好，如若不然，我又怎么会见识到这权胜权贵的威风啊？林先生，今天这件事儿，属下一定会给您一个满意的答复。您看，拜师宴的事，我不满意。属下明白。王雨然，上前来。弟子王雨然拜见师尊。大人，雷爷这是要收你为徒了。雨然，我就说了，雷爷定不会纵容那个窝囊废。待收你为徒之后，定将清算你。弟子王雨然拜见师尊，谨遵师尊教诲。不必了。今日拜师宴，我很不满意。若师徒缘分未到，希望你今后好自为之。这怎么可能？这里面一定有误会。雷爷，这是为何呀？该不会是因为他吧，雷爷，你勿要听信他的谗言。他只是因为被我扫地出门，对我怀恨在心，所以才出言诋毁我。住口！林先生的事还容不得你治。收徒一事，不必多言，我意已决。林晨，都怪你，毁了我家大人的前程。一切都是他自找。我杀了你！林晨，这就是我今天想看见的结果。现在你满意了？我不满意。王雨然，我说过，我会拿走自己王家的一切，只是开始。不敢杀你！放肆！王雨然，还不给我住手！从今天起，我一刀一。林晨，从今天起，有一刀两落。如果你再敢出现在我面前，我杀你！林晨，你祸害我家大人，像你这样的人就该自惭形罪。拿我的话当耳旁风，你是活腻了吗？今夜。所有冒犯过林先生的人，如果不给我一个满意的交代，宴会后我会上门一一找你们清算。清算？什么？这，哎呀，这是到底为什么？你为何要袒护这个窝囊废啊？他无论是财富、权利还是地位，都不计算上权贵的分毫啊！你们算什么？林先生，你今后谁给你的蛋，让你这么跟林先生说话的？不要说你了，就是你老子来，也不敢如此放肆。雷爷，你太看得起这个窝囊废了。要知道，我李家可是要直面圣皇宫的那位大人，亦可扶摇而上。到时候，就算问鼎金陵，不是不可。雷爷，你确定还要为了这个废物跟我们为敌吗？呵，臭小子，你是在威胁我吗？呵。臭小子，你是在威胁我吗？哼，清河南肥池渔人林娜，我只提个建议：良禽择木，切勿因小失大。张天雷，雨然，虽说这场拜师宴被那个窝囊废所，但是你别担心，我还有办法让你更近。之前没有告诉你，是为了给你个惊喜。我已经将一份势力的名额转移到你的名下。林少，你对我家大人太好了吧？不像那个窝囊废，他
，只会连累我的大人。李生，太贵重了，我不能要。雨然，你难道还不知道我对你的心？以我们的关系，用不着这么客气。李清河，原来这就是你的底气吗？不过，希望一件事情。什么事儿？十分钟已到，李长寿还未出现，李家金陵，金陵厨。哈哈哈！狂妄！我告诉你，我李家的金陵盘踞多年，势力根深蒂固，更别说我今天晚上还要直面圣皇宫的那位大人。恐怕。就算是雷爷，也难以撼动我李家分毫。而你，你又有什么能力能让我李家出名？我有没有实力？林晨，你少在这大放厥词了！我看你就是看不得我家大人好，见不得他好。没错，偏偏你看不得你优秀，所以你心生嫉妒，千方百计想毁掉我家大人的好事。林晨，承认别人比你优秀就这么难吗？你从哪看得出他比我好的？这还不明显吗？李少能为我家大人造就一番前程，而你呢，只会毁掉我家大人的好事。你就是我家大人前期路上的绊脚石。林晨，你别在这自欺欺人了。我看自欺欺人的是你们吧？一个即将被除名的家族的承诺，你们也敢信？李家家主道，李家家主道。林晨，我倒要看看你如何让我们李家除名。算了，那位成功宫的大人还未到场，快走！再给你一子，谈到什么？你你为什么要打我、啊？我恨不得杀了你！你究竟得罪了什么人？险些让我李家毁于一旦！你是师傅，他是李长寿啊，李长寿，你来迟了。今日之事，我李长寿难辞其咎。他与我李家长期为你做事的份上，没有功劳也有苦劳啊，还是我的一回。以后我绝不再犯。掌管你李家生死的人不是我，是林先生。林先生，李家家族李长寿已到，您看如何处置？照旧。<笑>李先生，求求你再给我李家一次机会，将来给我机会，我付出什么我都愿意。你也值得爱着。你区区李家，你觉得你能打动我吗？我可不想将李家赶尽杀绝。可是他李清河，三番四次挑衅于我，甚至想号召着全省权贵将我诛杀一次。你觉得这笔账该如何清算？哎，跪下！哥，林晨的陪你磕头道歉。林晨，不不不，林爷，是我错了，求求你大人有大量，放过我吧。王源，这就是你选中的人。我，你嫌我一事无成，可如今他在我面前只有卑躬屈膝。可如今他在我面前只有卑躬屈膝的人，你可曾后悔？我是没想到你能让雷爷。但是你别以为这样我就会后悔，不可能！我跟你离婚，只是因为你一事无成。你呢，是因为你自私自利，从来都只考虑你自己。三年来，我花了多少努力，才将王家带到如今的地步？什么都没帮到我，反而只用了一天，就毁掉了我所做的一切。王居然呀，王。你把自己看得也太重了，你知道吗？若不是林先生受益，你根本不可能成为这个七星战神，就更别说让我收你为徒了。雷爷，我敬您数位长辈，但是你也不能只凭一句话就抹去我这些年所做的所有努力。今夜之后，你我悲观一绝。现在开始清算，现在开始清算。李家李清河，以下犯上，罪不可恕。本座特此下令，废除他的战神身份，清零除名。即日起，驱逐出境。来人，带走。爹，救救我！我还有大好的前途啊！我还要去圣皇宫吸引势力，我不能被驱逐出境。对，圣皇宫，你们不能碰我。圣皇宫
们的那位大人，不会放过你们的。夏威夷，我儿子星河已经跪地求饶了，你不要赶尽杀绝吗？少子，我警告。我做执迷不悟。等等，陈不学，不学去，不学去，终于来了。快去！难道说我上一届四大世家之一的穆家，不如我？上一届穆家，可是龙国十大金子，就连雷也都不敢得罪。你敢请我穆小姐，简直是难以置信的。穆小姐，穆小姐，你怎么来了？穆小姐，你怎么来了？我受李家之请，于今日宴会上，我自从此。是啊，穆小姐，只要今日你能为我李家化解这份劫难，如今往后我李家为你马首是瞻。穆小姐，你真的要插手这件事？当然。今夜尔等冒犯我的未婚，我会与张天雷一同清算尔等。你说什么？他是你的未婚夫？这怎么可能啊？他只不过是王家的一个妻婿而已啊！你是在质疑我吗？不敢，不敢。今夜尔等冒犯了我的未婚夫，你是犯下了滔天大罪。毕竟他是我们上金穆家看上的人，得罪他就是得罪我们上金穆家。穆小姐，你拿了我的钱，你答应我的，你这么凶啥呀？钱？什么钱？你说那三千万啊，我早就还给你了。至于出尔反尔，我是答应帮忙，但我没说帮你的忙呀。还在我，对吧？亲爱的，不婚夫。来人呐，把他们带下去，听候发落。不不不，不不不，今夜，所有冒犯过林先生的人，如果不给我一个满意的交代。宴会后，我会上门一一找你们清算。雷爷，求求你放过我吧！我吴家愿意放弃七成家产，求雷爷放我一命。我金陵胡家愿意献上七成财产。我金陵陈家也愿意献上七成财产，请林先生原谅。放过我！你看，原来你一直在戏耍我。何曾戏耍？只是你原来的那身子。你一个大男人，让这么多人欺负一个女人，你还要不要脸了？这里哪有你这个贱人说话的份？就算你是上金穆家的大小姐，也不能随便打人吧？看在你的面子上，可以饶他一命。毕竟我还要谢谢你，谢谢你与他离婚，将他让了出来。要不然，我这个名义上的未婚妻，还真就束手无策了。穆小姐，我想你应该想错了。我跟他结婚三年，知道他的一切本性。你想跟他在一起，一定会后悔。会不会后悔，我不知道。但我知道现在的你，肯定有所后悔。我承认我后悔了。我确实没想到，他能有这么多人庇护他。但是如果让我再选一次，我还是会选择跟他离婚。哦、嗯，因为他的一切已得，如果如果没有你，他根本就不值。你能说出这样的话，我真的一点都不意外。毕竟你的眼界也就只能看到这儿，你根本没有办法想象他是一个多么优秀的男人。现在乃至将来，他都是你仰望不及的高度。希望你到时候别后悔。不至于，纵使我任由他追赶，他都遥望不及。那王小姐，祝你万事顺利，我们放松见。我们走吧，吴凡，我会让你看到我是如何一步步登临巅峰。但愿那个时候，你能明白，再多的外力都不如自身实力的强大。总有一天，你会失去庇护你的一切，届时，你连仰望我的资格都没有。说吧，这到底怎么回事？穆家大小姐，自我介绍一下，我是穆冰凌，你的未婚妻。未婚妻？我可没有什么未婚妻。林先生还真是有了新欢就忘了旧爱啊！你难道忘了吗？你的父亲曾为你定下一份娃娃亲，我亲爱的林家大少爷。你知道吗
。傅云臣，林家大少爷，十年前因为泄露林家的机密而被逐出家门，然后彻底的消失了。三年前突然出现在金陵市，与金陵王家大小姐王雨然成亲。我说的对吗？你还真是好手段啊！以我穆家的实力，想要得到这些消息并不难。说吧，你有什么目的？我的目的只有一个。那就是你，林晨，和我结婚，成为穆家的女婿。结婚？虽说你我曾定下娃娃亲，可那都是二十年前的事情。况且，我现在已经不是什么林家大少爷，你为什么要跟我结婚？能令张天雷俯首称臣之人，又岂会是泛泛之辈？你放心，我不会要求你为我做什么，你只需要和我结婚，回上京穆家，作为感谢，我会给你想要的一切。金钱、权力、地位，包括我这个上京第一大美女。这些条件，我些许倒是有些心动。你答应我。不好意思，我拒绝。金钱、权力、地位，这些对于我来说都不值得一提。至于你这个京城第一美女，我倒是有些许心动。不过，天上白白掉馅饼的事情。后续总有麻烦会找上门来。我这人吧，最不喜欢的，就是麻烦。果然，和聪明人谈生意，真是一点便宜都占不到的。不过，你可以不用先着急拒绝我，因为我的手上还有一份林先生没有办法拒绝的筹码。是吗？那我倒要看看穆小姐到底有什么底气，能让我改变想法。我知道一些关于你母亲死亡的线索。据我所知，你的母亲并非自缢而亡，而是受人陷害。你说什么？只要林先生答应我的条件，我会将我知道的所有情报都交到你的手上。不过不着急，林先生可以慢慢考虑。这段时间我都会住在云雀天宫。林先生想清楚了，随时来找我。这是云雀天宫的至尊黑卡。从现在开始，云雀天宫就归林先生所有了。莫莉大人，这是今年沈皇宫所有的石料，除了李清河被除名之外，其他人都在这儿。王雨然啊，李清河之前将一个试炼名额赠予王雨然，不过已经作废了。王雨然自己也申请了试炼名，您看这个名额要不要收回？这王雨然和林先生不是一起？正是如此，才不。那属下就不明白，还请莫莉大人指点。王雨然自命不凡，他一直认为今日所有的成就都是凭借自己的努力，殊不知他的想法愚不可及。那若是这样，不是更应该将名额收回吗？我想要让他知道，没有林先生的帮助，他是多么的一无是处。况且他还是林先生的前妻，再怎么样也要给他一个机会，说不定他能创造出什么样的奇迹。大人，都怪林晨那个废物毁了您的拜师宴，害得王家动荡。还有那些合作商，一个一个的都是白眼狼，平时对你点头哈腰的，出了事儿跑得比谁都快。也不能全怪他们。如今金陵的权贵都在被那些清算，想要平静下来，确实是一件事。什么？您说我通过了圣皇宫的试炼考核？如今金陵的权贵都在被那些清算，想要平静下来，确实是一件事。对了，李少先前不是赠予您圣皇宫的试炼名额吗？如果您能参与圣皇宫的修炼，届时就算是雷爷也不敢对你这般无礼了。那些名额已经被作废了，但是我已经重新申请过了，只是不知道是不是能通过。什么？您说我通过了圣皇宫的试炼考核，令我们三日后前往上京参与考核？谢谢，真的是太谢谢您了。大人，就说您一定行。您前那个废物。我不会去的，所有的成功都是拜他所赐，完全就是个笑话
，少了他的连累，大人一定会势如破竹，突飞猛进的。林凡，我一定会向你证明，如今的一切，皆是靠我王允仁一人。没有你，我依旧可以走得更远。不用，不用。啊，好，我知道了。婉君，帮我致电凌晨。主人，您让我调查穆斌宁的事情，我已经调查好了。穆斌宁之所以向您提起联姻之事，果然另有所图。上京四大家族看似势均力敌，但穆家毕竟主因丹药业。且无九星战神坐镇，另外三大家族相将其挤出四大家族行列。穆家想要稳固自己的地位，必须对外联姻。然而，穆家给他介绍的联姻对象，他似乎都不太满意，所以他不远千里来找您。原来如此。您毕竟是林家大少爷，光论身份就不比任何人差，而且有很大的机会成为林家家主，这对于穆家而言是一个大好的机会。一个被贬的大家族继承人，比其他人更容易掌控。所以，穆冰宁不仅不会坑害你，而且他会不遗余力地帮助您夺回林家。当然，他并不知道您的真实身份，不然也不会做出无用之举。他不知道我的真实身份吗？这个女人心机深沉，并非善类。您看，要回绝她吗？告诉穆冰宁，您同意？您同意了？同意与他联姻？他在利用我的时候，我又何曾不是在利用他？况且，我们是兄弟。离京十年，我想那些人肯定早就把我给忘了。是时候让他们知道，我凌晨通知圣皇攻击各方镇守，我于三日之后莅临上京。属下遵命。嗯。当年的血海深仇，孩儿终于有了你报了。这次回去，我定要为那些害你的人血债血偿。王玉然，什么事？林田，明天是爷爷的寿宴，你跟我一起去。地址就在云雀天宫三零幺。我去参加老爷子，真身不合适吧？爷爷最近身体不好，所以我跟他说咱俩的事。关我什么事？林晨，你可别不识抬举。爷爷平日里待你不薄，要不是因为爷爷的话，你以为我会找你吗？这就是你求人的态度。你还想怎么样？宴会我不去，但你别拿你高高在上的态度来命令。莫莉，帮我准备一份生辰礼物。我明日要去参加老爷子的生日宴。你还要去参加宴会？这些年都是我照顾老爷子，他待我视如己出，就当与他告个别。属下明白。大人，您怎么了？他竟然敢挂我电话，他以前从来没有这样过。可是，你们不是离婚了吗？婉君，你先去准备明天的生日宴吧。哟，林晨，瞧瞧你这个穷酸的样子。这里可是云雀天宫，金陵是唯一一家七星级酒店，非身价百万者不得入人。就你这个穷逼，还没资格进入这里，赶紧给我滚出去！我来这儿还轮不到你来管吧？怎么，自知心中羞愧，没脸见人了？对了，林晨，前两天我可听说雷爷发了好大的脾气，说吧，你到底是给雷爷磕了多少个响头，雷爷才放过你这条狗命啊？梁少，依我看，他不仅给雷爷磕了头，还得给全省的权贵赔礼道歉，才能安然离去。说够了？怎么，说到你痛处，那就赶紧给我滚！那就赶紧给我滚！这里只有像我这样的富家大少才有资格进入，而你不配。跟他废什么话？你看他那个样子，穷酸样，我估计连两百块钱都拿不出来。你还好意思到这儿来？姐，叫人把他赶出去就得了。王、啊、安，怎么看着大门，竟把这个穷逼给我放进来了？不好意思啊，王少，我们马上处理。小子，这不是你该来的地方吗？你得赶紧给我滚蛋！你确定不分青红皂白的赶人吗？王少说你是穷鬼，你就是穷鬼。识相的自己滚，不然我将你打出去。等一下
你们在干什么？主管，这一个穷鬼偷跑进来了，我们正准备把他赶出去。穷鬼，姐夫，三、嗯、文，姐夫，好久不见呀、啊！好久不见，什么？姐夫，你们好大的胆子，竟将我姐夫赶！主管，不关我们的事了，是是王社长我们这么干的。杨胜，姨母，今天不是爷爷的生辰宴吗？你们为何要将姐夫赶出去？表姐。他已经不是你姐夫了，这个废物不知检点，背着我姐在外面偷人，还恬不知耻的跑到我姐的拜师宴上去闹事儿，因此我姐已经将他赶出家门了。我姐已经将他赶出家门了，这怎么可能？姐夫他不是这样的人。知人知面不知心的表姐，你可千万别被他给骗了。我可听说他在外面包养了不知道多少个小三，私生活乱得很，你最好离他远一点。小七身上染上什么病了？好了，嘉文。哎，对了，之前我跟你说那件事怎么样了？你考虑如何？你表弟呀、啊，杨胜就快结婚了。你这个做表姐的也得表示表示啊！你不给买套房吧？听我，杨胜结婚我自然是高兴的，可是买套房子是不是太贵了？买套房怎么了？那个事是你表弟呀、啊。对呀、啊，表姐，你在这当主管，工资不是挺高的吗？送我套房怎么了？这么点钱你都不愿意出？啊？你也太小气了吧！可是杨胜，我真的没有这么多钱。雨然表姐不是有钱吗？雨然表姐的钱那是我王家的钱，跟你有什么关系？我看你啊，就不想出，瞎了。我从小就那么疼你，我我懒得跟你废话。今天啊，你要是不给你表弟买房子，以后我王家的门你就别想进了啊！一木，你们还真是恬不知耻的。你这个废物，说什么呢？这是我王家的事，跟你有什么关系？林晨。你有本事你帮得出，你个穷逼，还敢在这儿狗叫！师母，钱的事我会想办法的，我们还是先去参加爷爷的生辰宴吧。去什么去？今天你要是不给你表弟买房子，可这个废物都不许去！一母，你这不是强人所难吗？爷爷，那我怎么说话呢？你要不沾我们王家的光，你能做云雀天宫的主管吗？又是一个养不熟的白眼王，一母。我能当上云雀天宫的主管，靠的是我自己的能力，和王家半点关系都没有。还敢给我顶嘴！今天我就替你妈好好教训你。够，适可而止吧。哼，你个废物还敢拦我！你俩是不是早就有一腿啊？所以你才护着他。林晨，你连你自己的小姨子都不放过，你真是禽兽不如。你们别胡说，我和姐夫半点关系都没有。叫的这么亲密呀、啊！我看你们这对奸夫淫妇早就勾搭在一起，就想偷我们王家的财产。不是，别跟他废话，赶紧给他们曝光，我要他们身败名裂。来，我今天就要把你们发到网上，让全网的人看看你们的嘴脸是多么的丑恶。银尘，你就耍什么把戏？你个窝囊废，竟然敢伤我，信不信让我姐弄死你啊？杨胜，你够了，因为是你自己没抓稳。小贱人，仗着自己是小小主管的身份，就不把我们放在眼里了是吧？什么事大吵大闹的？陈经理，你来的正好。这不是李元帅您的王夫人和王少吗？怎么了这是？陈经理，就是这个窝囊废，擅闯云雀天宫，还敢在这闹事你快将他们赶出去！什么？好大的胆子，敢在这里闹事陈经理，不是这样的，是他们无理取闹。王主管。你应该知道，我们酒店向来是以宾客至上，而王少是我们酒店的贵宾。你不好好招待也就算了，还带了个外人私自进来，你该当何罪？陈经理，我来人，把这小子给我丢出去！你们云雀天宫就是这么招待客人的？我们酒店向来招待的都是贵宾，而不是奇逼。王夫人与王少在我们酒店充值了三千万，乃是黄金会员，贵宾中的贵宾。而你怕是连我们云雀天宫的门槛都进不来吧？区区三千万，就值得你如此卑躬屈膝？区区三千万，林晨，你还真是个土包子！你见过这么多钱吗？况且，你以为成为云雀天宫的黄金会员这么容易？你这不光要靠钱要解决的，还要靠势力。你这不光要靠钱要解决的，还要靠势力，还要有背景。只有像我这样的豪门阔少。才有资格成为这里的黄金会员，而你，连在这里扫厕所的资格都没有。赶紧给我滚，否则别怪我客气。你现在很客气吗？姐夫，算了吧。林翠天宫的背景高深莫测，跟上次一模一样，不是我们能得罪得起的。
不如我们还是先走吧。莹莹那边，我先给他打个电话道个歉。得罪了本少还想走啊？没那么容易。林晨，你上次打伤我，我还没找你算账，现在立刻马上赔偿我的医药费。行，你要多少？这个嘛，这算上医药费、精神损失费、误工费等等，一共三千万。什么？三千万？黄养生，别太过分。这是他欠我们的。不过我亮现在这个穷逼也没这么多钱。要不这样吧，林晨，你现在立马跪在我面前学几声狗叫，我说不定还能宽恕你几天。行，你要赔偿是吧？我给你，算你识相。他妈的贱人，你敢打我？这个赔偿满意吗？子不教母之过，既然你不会教他怎么尊重人，那自然会有人来教教他。况且，他把我母亲的玉佩砸碎，我还没怎么算账，如今还蹬鼻子上脸，真当我好欺负？那真是活该！谁叫你把死人东西放到我们家，简直是晦气！我说呢，我们王家最近啊，风水怎么不好？原来都是你闹的！我们王家。当着我的面殴打王少，真是不把我云雀天宫放在眼里。现在马上跪下，给王少赔礼道歉。你算什么东西？也配命令我吗？我是云雀天宫的经理，这里我说了算。你要是不跪，我就让人打到你跪。别，陈经理，不关我姐夫的事，我跪下向他道歉。你他妈敢耍我呀？云雀天宫的经理是吧？很好，你被开除了。什么？开除我？我没听错吧？林晨，你以为凭你就能开除陈经理？你以为你是谁呀、啊？云雀天宫的老板吗？没错，我就是云雀天宫的老板。<笑>真是笑话！哎呀，你一个土包子也想成为我们云雀天宫的老板？我们云雀天宫的老板，上京穆家的大小姐穆冰莹。穆冰莹是你的上任老板，而我，现在的老板。穆冰莹是你的上任老板，而我。是现在的，行了，少在这胡言乱语，也不撒泡尿照着自己什么德行，就你也想成为我们老板？不信是吗？一分钟，让云雀天宫重做，收拾东西走人。林晨啊，林晨，你可真会演，你这演技不去当短剧演员，真是可惜了。是啊，要不是我们知道你是个一无是处的窝囊废，还差点就被他给骗了呢。哈哈，小子。不妨告诉你吧，我们云雀天宫的老板都是有身份象征的，那就是至尊黑卡。但我所知啊，这个至尊黑卡目前在穆冰莹小姐。你说的是这个？你们云雀天宫的至尊黑卡，他怎么会？林晨，你以为你随便掏张卡出来就能招摇撞骗了？你这个该不会是你坐公交的公交卡吧？陈硕，你好大的胆子！竟然敢冒半点险事，知不知道他是你的新任老板？你被开除了，现在收拾东西给我滚蛋！穆总，不要啊！陈经理，你在等什么？你快把他赶出去啊！赶你大爷！要赶出去的人是你！陈经理，你打我干什么？陈经理，你打我干什么？我等会儿再找你们算账。林先生，刚才是我有眼无珠冒犯了您，您就千万别给我一板见识。想要我放过你也不是不行，你知道该怎么处理吗？属下明白，你们两个被云雀天宫拉黑了，从今往后不得再进入云雀天宫。现在，请你们离开。陈经理，你没跟我开玩笑吧？告诉你，得罪了林先生，整个云雀天宫都没有你们立足之地。来人，他们给我带出去！陈经理，你这是干什么？林晨，你给我等着，我不会放过你的。林先生。您还有什么需要，尽管吩咐。姐夫，这到底是怎么回事？为什么陈经理突然对你如此恭敬，还把杨生和一母都赶出去了？我不是说了吗？我是云雀天宫的老板。你是云雀天宫的老板？别开玩笑了，我在这工作了这么久，从来都没见过你。你要是不信，那我也没办法了。好了，爷爷的生日宴会马上就要开始了，你们先进去吧。气死我了！你说那陈经理是不是有病啊？快
他居然为林晨那个废物得罪我们，肯定是林晨骗子。哎妈，你赶紧给我姐打电话，让她出来接我，这是丢死人了，这是。喂，雪然，快过来接我们！林晨那个废物居然让人把我们给扔出来了。好你个我家大人宽宏大量，让你来参加老爷的生日宴，不仅不放不不感恩戴德，还让平母和杨春霞赶出来了。何必？脑没事吧？姚云了再给我说吧。叶林晨，你是不打算给我一个解释吗？解释？有什么好解释的？况且我说的话你会信吗？好，没想到你还是这样，烂泥扶不上墙。表姐不是这样的，是杨生和姨母无理取闹，所以姐夫才。嘉文，不要再说他姐夫了，他已经不是了。你以后离这种人远一点，省得他带坏你。王女人，几天不见。你的底气还是那么足啊，王云，几天不见，你的底气还是那么足啊。我的底气都是我自己给的，与你无关。没错，林晨，不妨告诉你，我家大人已经获得了圣皇宫的失恋名额，不日将前往圣京参加圣皇宫试炼。待我家大人凯旋归来，那个时候，他与王王共死。原来你的底气在这。林晨，我不想再跟你多废话了。等爷爷的生辰宴结束以后，请你从我的生活里消失。我们山高路远，不复相见。林花，既然你不交给林春了，不如考虑交我。你没在开玩笑吧？我早就觉得你跟我表姐并不像。嗯像我表姐人那么强势，很少有人能对得住她。但我可不一样，我温柔体贴，善解人意，而且我还有兄弟。那那什么，爷爷还在等我们，我们快进去吧。乔恩来了，生日快乐！来的，生日快乐！凌晨，我的好孙女婿，来来来，左边。别的生日宴，今天若不是你，我和杨胜就不会丢这么大脸。我滚出去！今天爷爷的生日，少说两句。我不管，今天有他没我，有我没他。李伦，过分了。平日里林晨对我照顾有加，待我像亲爷爷。我邀请他参加我的生日宴，有问题吧？还有，你今天把他赶走，明天是不是也要把我赶走啊？话不是那个意思。林晨。我知道你最近和雨然闹了点矛盾，夫妻之间闹个矛盾是正常的，床头吵架，床尾和也没有必要闹那么僵。以后还要再生活在一起呢。爷爷，没事吧，老爷子？既然这样，那就开始吧。赵公子到。晚辈云天见过王老爷子，祝王老爷子生辰快乐。赵公子，你怎么过来？快坐，快坐。这位是。爸，你忘了吗？这是赵家的赵公子啊。罗阿姨，我这次回来不仅是祝王老爷子生辰之外，啊，还有一件事，不是吧？我是来向雨然提亲的。不瞒您说，我喜欢雨然很久了，当初是我错失了机会，错过了雨然。现如今我回来了，我想再次追求她，望您。赵公子，这是真的吗？哎，雨然，我的小祖宗，赵家可是上京鼎鼎有名的大家族，而赵公子是龙国八星战神。你俩可是郎才女貌啊！可是，可是什么？可是，这事儿我就定了。混账！混账！王家什么时候轮到你做主了？我还没死呢。爸，我这也是为了雨然好啊！你也是跟赵公子的爷爷认识交好，自然知道赵家在家境有多好。嘴，赵公子。感谢你对我们家雨然的喜欢，我们雨然已经结婚了。王老爷子，您先别着急拒绝我，先看看我赵家的诚意。进来。这是我送给雨然的聘礼。黄金百两，上京国际豪宅一套，十亿银行卡一张，宾利一辆。我这诚意，王老爷子，我有资格应给雨然的。家臣，你说十亿啊？小小心眼，这不为了证明我对雨然心意吗？并非一时冲动，我是真想对他走到最后。
。哎，姐，你就答应张公子吧。姐夫，这车能不能先借我开两天啊？当然可以啊。哼哼，一些世俗传，就能让这些人迷得晕头转向，真是俗不可耐。只要我能迎娶王女人，便能借此攀上寿皇宫，届时什么金钱、权力，不都尽皆归于我手？更别说，他王女人本就天资异禀。说不定将来还有望成为九星战士。告诉我，我才是最后的赢家。赵公子，你的好意我心里有，但是这礼物太贵重了。姐，别呀、啊，你干嘛不答应赵公子啊？赵公子，既然雨然已经做了选择，你就不要强人所难了吧。没有关系，王老爷子，毕竟我和雨然三年也没有见，多少些生疏，这件事情确实太唐突了。往后可以多了解嘛，那这份礼物就当送给王老爷子的贺礼了。赵公子，你真是太客气了，不像某些人到这里混吃混喝，连个礼物什么的都没准备。好了，礼物的什么并不重要，只要人来了就行了。恰好我还真为你准备了一个小礼物，这就是你带来的礼物，就这么个破烂小盒子，里面能装什么值钱的东西？大姐，我们接货了。此物价值连城，纵使这些东西比起来，都偏比不上。平辰，不吹牛你会死。就我这么个小人，还想与赵公子？姐夫，你要不还是换个礼物吧？我为爷爷准备了一串檀木佛珠，虽然算不上昂贵，但也不至于露了脸面。不用了，我说了，我的礼物，谁都比不上。平辰，你还真是挺不支持的。这种垃圾，你也来的最好。我倒要看看这个废物能不能送什么样的礼物。你来了不少。那既然这位林先生对自己的礼品那么有信心，那不妨打开来给大家看看，让我们见见这稀世珍宝。礼轻情意重，林晨有这个心意，我就十分满足了。别别藏着掖着，我倒要看看这个废物能送什么样的礼物。林晨，你可真是笑死人了！就这么一个黑不溜秋的泥丸，这该不会是你从你身上搓起来的吧？林晨，你这么说。不能不答应别的。大人，我看林晨啊，就是嘴硬。嘴硬不得。你们可知，不就是个破药丸吗？嘚瑟成这个样，干嘛？要不然我搓下来一个，给你啊。此物名为乾元丹，乃是采用千年的天山雪莲，服以数十种药材加以炼制而成，具有强身健体之功效。来子，林晨在此祝您。万寿无疆，啊！乾元丹，乾元丹是什么？乾元丹乃是圣皇宫内产出一种绝世丹药，它里面的药材价值连城，尤其是那天山雪，常人服用能延年益寿、强身健体；若习武之人服用，极大程度能提修内在和修行之神效。乾元丹一经问世，不仅整个上宫都为之轰动，无数富商战神都为之疯狂。这等稀世宝物，不可用价格来估量，可以说是国之重宝。什么？这丹药竟然如此神奇？那岂不是？但是，这丹药是假的。假的？全元丹数量稀少，非一般常人者。它只不过是一个普通的贱品，又岂配拥有这如此珍宝？你居然拿一个假丹药来糊弄我们家老爷子，想害你尝尝！林晨，你真是心狠手辣，就为了你那点自尊，就拿假的丹药来蒙骗爷爷。他说假的就是假的，我曾有幸在上京拍卖会上见过你真丹药，此丹没有花纹，杂乱无章，也没有任何药味。你说你这可是真的？可能吗？你说的那枚丹药乃是圣宫三年前的产物，如今这一枚是加以提纯，它的药香内敛，而且上面有花纹。此乃传说中的丹丸，所以说这个药效是以前的事。你要怎么证明这丹药是真的？我说，它是我炼制的。你亲自炼制的？我怎么不知道你还会炼丹呢？王雨然，这三年你可曾了解过？然，你别信他，他完全就是在胡编乱造。赵公子，是林可玉。乾元丹的炼制手法极为困难。哪怕是沉迷于丹道的
，数十年的丹道宗师也难以为，而普天之下只有一个主角，只有一个人，啊，圣君大人。林晨，这果然是个骗子。我就说嘛，这林晨不是什么好东西，拿着这个东西在这招摇撞骗，你简直是找死。林晨，你为什么要骗我们？爷爷对你那么好，你不知恩图报就算了。你还拿假的丹药来害他，你到底是什么居心？何曾听？这丹是真的，也是我炼制的。如果你们都不相信，那我也不。林晨，那你的意思是，你就是信心大意？没错。既然你们真诚的发问，那我就大发慈悲，告诉大家，我就是曾带领黄殿圣君镇边关，护诛逆乱，守苍生的。圣君，你是圣君，真是不知死活，胆敢冒充圣君大人，简直罪该万死。大人，我看他就是在哗众取宠，自知不如上公子，于是非造谎言，请从众过关。大话连篇，不知廉耻。云晨，什么时候能成熟一点？我不够成熟，王然，反正我说什么你都不相信。至于这枚丹药，你们要是不信，好。我就给你一个机会。我听闻上京穆家穆冰凌小姐就在京都，和穆家是炼丹道世家，炼丹无数。他肯定知道真假，我这就让人请他过来。不用，他已经到。不用，穆小姐，您怎么来了？我是赵云天赵公子，我们之前有见过面，没想到能再次在这见到你。我以为你来这儿是来找我的。不过没关系，我找你是一样的。这穆小姐为何对他如此主动？赵公子，您不知道吧？这个呀，就是他的姓号。什、啊、么？这怎么可能？穆小姐是上京家的第一大女，又是下人家族的继承人，这整个上京都无人能及。怎么跟他这个爱说大话的废物粘在一起？赵云天，你逾越了。我的事什么时候轮得到你来插手？穆小姐，我不是那意思，只是。再有下次，赵家都没有别的必要。正好你来了，帮我检查一下。此物从何而来？穆小姐，这是林晨送的生日礼物，有问题吗？此丹不归前人，不仅没有问题。这是一副前缘丹。什么？穆小姐，这是真的前缘丹？你没开玩笑吧？嗯，都是你们老是好出息，送来让我解释不够。不用了。爸，怎么吃了？快吐出来！万一你咋办？那就麻烦了。我相信，林晨不会害我。这是服用前缘丹之后的基本现象，毕竟此物药效强大，普通人食用之后难免会这样。你少在这胡说八道！我怎么不知道？这种丹吃完了会吐血？那是你无知。还有，我有没有告诉过你？你如果再欺负林晨，他打算你那么错。你林晨，我爸要有什么事，我问你说呀。姐，你可以用救爷爷啊！不用了。爸，醒了。爷爷，那你没事吧？没事了，我的体内充满了力量，甚至一直以来隐藏在我体内的暗器都彻底治好了。现在我说的话，林晨，你别得意忘形，你怎么确定这丹药就一定能起作用？又不会是有什么后遗症，或者什么回光返照吧？好了，用不用我死不成。爸，我不是这个意思，爸。退下，林晨。你我们家雨然的事儿，我还在，我还有事儿，就先走了啊！您保重身体，我们我们会怎么样？雨然，你是真是做了一次错误的选择。我觉得你说我是不是真的做错？是林晨的错，他既然有这么珍贵的丹药，怎么不早点拿出来？
，非等今天这个时候，无非就是想在你面前炫耀。再说了，说不准那个丹药就是那个狐狸精给他的，要不然他那个废物从哪弄这么珍贵的丹药？以穆家的实力，想要弄到一枚田园丹，并非难。我看呢、啊，你根本就是他们做的一场戏。太可恶了！我差点又被他给骗了。没错，美人，美人是谁？她不过是一个衣服女。哼！天上这样的青年男子，还能配得上你呀、啊？妈，我真的太好奇。哎呀，不着急，你不久不就要去上京了，有的是接触的机会呢。玉兰，等你抵达上京之后，可随时联系我。我非常乐意奉陪。谢谢。没什么事了，我先走了。慢走，小心。给我调查一个叫林晨的，所有资料。林晨，你还真是令我大吃一惊，连前缘丹如此珍贵的丹药都能搞到。什么时候你也帮我搞一枚呗？区区前缘丹，以你穆家的实力，怕是想要获取轻而易举吧？怎么可能？前缘丹如此珍贵，别说我们穆家了，就算是圣皇宫，也不是人人都能享用的。你是怎么弄到的？这还不简单。我随手一练就能够练出来。凌晨，你当我是三岁小孩吗？难道你真的有什么高不可攀的第二重身份？凌晨，你当我是三岁小孩吗？好了，就算你不说，我也知道，是雷爷给你的吧？雷爷贵为圣皇宫镇守，想要获封一枚乾元丹并不困难，只是他为何会将如此珍贵的丹药送给你？难道你？真的有什么高不可攀的第二重身份？你这次过来是想好了要跟我回上京吗？我可以答应你的要求，但我有个条件。什么？把情报先给我。没问题。这就是我收集的情报，其中方晴两家的嫌疑最大。除此之外，我还调查到一个人和这两家的关系十分密切，而这个人你也认识。林家二少爷，你的弟弟林浩宇。好了。什么？穆冰宁不知道从哪儿找了个野男人，还要跟他结婚？行，我知道了给我去查，我都要看看，是哪个不长眼的东西跟我在一起。等等，又搁消息了。自从大少爷十年前在北京失踪后，我们一直在调查，却从未发现他身上的线索。我告诉你，凌晨就是被林家逐出去的废物，我才是林家的大少爷。我要去。林家二少爷，自从你被赶出家门之后，林浩宇就接手了林家的一切事务。现在说他才是林家真正的大少爷。而这些年，林浩宇一直与方晴两家密切合作，他们似乎在密谋着些什么，并且他一直在寻找你的踪迹。可以说，林浩宇是你这次回上京最大的隐患。所以，他才是穆家给你选的未婚夫。你怎么知道？放眼整个上京，能压制他的，唯有我曾经那个林家大少爷。没错，他的确是穆家为我选的未婚夫。不过，不喜欢他。此人太过于阴险，相对于他而言，我更喜欢你的直率。不如我们假戏真做呗？你认真的？我开玩笑的。合作归合作，你放心，我不会逾越的。那走吧。去哪？去上京。我很期待与故人。云城，今日你随我回穆家，乃是见我的大国穆志国。自从我父亲闭关以后，现在整个穆家的事务都由他掌管。他这个人的嘴，你暂且忍耐一下，我们还是不要生出什么事端，不然我可保不住你。放心吧，区区一个穆家，你耐不住。我是怕你被打，毕竟张天雷不在这儿，没有人能护得住你。哟，这
，因为江大小姐穆冰凝嘛，怎么，这是从哪找一个野男人回来？她是我大伯的女儿穆小玲，她这个人的嘴呢，就这样，你不用理她。穆小玲，我的事儿貌似还轮不到你来插手。穆冰凝，你，哟，这什么味儿啊？原来。是一股穷酸味儿，你说说你，放着好好的林浩宇少爷没必要，偏要找这么个穷鬼回来，你可真是不挑食啊！谢谢。你还挺有自知之明的。哎呦，原来是某人的嘴臭啊！你是不是早上没刷牙？你说什么？你说什么？哎呦，这味道啊，更浓了。这位小姐，麻烦刷个牙。穆冰凝，你不管管你的狗吗？任由他这么没大没小的。我看没大没小的人，他是我同乡，也就是说，他是你姐。穆冰凝，你好了，都备好了。冰凝，你回来正好，我找你有事。姑娘。你回来迟，你可知道林家已经把大伯，我说过了，我是不会嫁给林浩宇的。放肆！你知道林家的聘礼？穆家多么的重要，这聘礼我穆家无忧无虑安排三日，更何况还能借助这个机会与林家交好，整个上京将是林家。林浩宇这个人为人阴险狠辣，喜怒无常，根本没有人受得了他。况且我已经有未婚夫了。林家贵为四大家族之首，林少更是人中之龙。他能看上你，是你的荣幸。你不要给脸，不要脸，还真以为自己有多纯洁，还不是在外面找了个野男人回来。既然你那么崇拜他，那你嫁给他吧。那你嫁给他。你说什么？耳朵不好使吗？那我就再说，既然你那么崇拜林少，那你嫁给他吧。你好了，我不知道是谁给你的底气，但是这些对于我木家，一切都不是那么重要，而你也不配进我木家。你当然不知道我有多少底气，因为你根本想象不到我的底气到底有多大。木家与我是真是好大的口气，穆冰凝，这就是你找的野男人。真是狂妄自大、啊！真可能是做梦觉得，会让你有什么？好，很好，你是第一个敢在木家，放肆！玲玲，我最后再问你，嫁不嫁给林少？大伯，你再强迫我也没有用，我都说过了，我不会嫁给林浩宇的。明日，圣皇宫将在玄武大厅举办战神试炼考核，届时。不仅有各方镇守到场，说不定圣皇宫之主圣君大人也会为您一起。一旦林少通过考核，他不仅会成为龙国第五位九星战神，说不定还会被圣君看到，得到重。林家的地位必定水涨船高，远超四大家族。你确定穆家能接得住林家的怒火吗？一旦林家大事升起，必将势不可挡。我穆家只能把你推出去，这一点就算是家主也不会有任何意义。你可知道？冰凝自然知道。哼、嗯，你后悔！真是不知死活的东西，竟然妄想与林少抗衡。穆冰凝，准备接受林少的怒火吗？管了。什么意思啊？你说完了就滚。你，你给我等，看你明天还笑不笑出来。林晨，你没有必要为了我把他们都得罪死。毕竟林浩宇明天一旦夺回成功，我在穆家必然会失势。到时候他们再针对你，我怕是也保不住。你别想多了，我可不是为了你，我只是单纯的看他不爽。至于明天的试炼，看林浩宇。为何？因为我会出手。你，我知道你与张天雷关系非浅，但就算是张天雷来了，也帮不了你。毕竟林家除了林浩宇，还有一位九星战神坐镇
，而且还有方琴两家，说不定他们会暗中相助。那又如何？我既然敢来，我就无惧任何人。林晨，我突然有点理解你，你这个人还真是让人看不透。只需看透，只需拭目以待。圣皇宫试炼马上开始，你先在这里等一下，我去处理点事情。记住，千万别惹事儿。今天可是有诸多大人物都会到场的。凌晨，你这个窝囊废怎么在这儿啊？你不会是偷摸跟着我家大人过来的吧？凌晨，你还真是不知廉耻。明知道自己跟雨然有天壤之别的差距，却仍然抱有一丝幻想，甚至不远万里追到上京。你以为你自己这种行为觉得很深情是吗？李晨，我知道你对我还未死心，但你何苦追我至此？今日我将于玄武殿正道，届时我将成为你高不可攀的存在。你徒留此地毫无意义，还是走回去。你们说够了吗？说够了就把嘴闭上。你，你真不知道啊，你们哪来的自信？王爷，明明是我先来的。说来就是，至于你，你算个什么东西啊？也配和我说话？放肆！重要公子的身份高不可攀，岂是你能轻易诋毁的？他、啊、高不可攀，不过是个小丑罢了。你说谁小丑呢？林晨，闹够了没有？非要将我的试炼毁掉，你才心满意足吗？再闹的人是你们吗？且不说这件事情我根本就不敢做，就算没有，王爷也通过不了。胡说八道！我家大人可是最具潜力的华夏将星，区区一个考核测炼，还不是信手拈来？我说过了，他如今提升功力，若是没有我，他王爷功绩却无内涵。你在胡言乱语什么？我能有金玉的境，都是我苦心修炼而来，跟你有什么关系？信不信？看你们。那我今天就证明给你看。没有你凌晨，我依旧是龙国举世无双的女战神。我们走。没想到圣经原来还有如此结算文理，看来本少今天是走了大运了呀！你是什么人？滚一边去，别妨碍本少好事儿。你，这位美女是否有兴趣？我不认识你，请你离开。还挺傲娇的。你是来参加战神考核的吧？给你机会，陪我睡一，不能考，我包你。开！大圣娘，赶紧滚！你知道你在跟谁说话吗？那你又知道你跟谁在说话？我可是上京造成的大少，龙国八星战士。你跟我女朋友得罪我？八星战士？什么垃圾玩意儿也敢在我面前装逼？现在赶紧跪下，给老子道歉！嗯大圣，赶紧给我滚！大圣，赶紧给我滚！赵公子好帅啊！要不是为了雨然，我学这武功有什么用？当然，为了我心爱的雨然，我就算不会武功，我也义不容辞保护他。嗯、你看看人家赵公子多么有男子气概！再看看你，我家大人被欺负的时候，你连动都不敢动一下，果然是吃软饭的废物。我家大人和你离婚，果真是做了最正确的选择。不会很样子，对付这种垃圾，我赵云天一人如影。操！他妈堂堂方家大少，他妈竟敢打我！方家大少，没错，我就是方家。我很佩服。方家，那可是上军四大家族之一啊，势力庞大无边，其家族内更是有九星战神坐镇，也就其他的三大家族能够与之相比了。看来这赵云天惨了。赵家虽然在上京有点小势力，但是绝对不是方家的对手。你再给我去你刚才说，那我们现在走了，我告诉你晚了。敢跟老子抢女人，给我把他腿打断！住手！住手！美女，你想帮他出头是吗？可以啊，只要今晚你把我陪。可以上，我做梦还敢挣扎？不管你今天去不去也得去，把他给我抓起来送到我床上。我看谁敢！放开我！放开我！希望一会儿在床上你也可以叫你这么大声，适可而止吧。我他妈给你脸了是吧？赶紧滚，要不然老弄死你。三秒钟
，放人道歉，否则后果自负。好大的口气啊！上一个敢这么跟我说话的人，现在还跪着不敢爬起来。二，怎么，你是真想死不成？你，好好好，你是第一个敢对我如此提起，给我上回呀！给我上！什么？这些人可是八仙战神，怎么突然就对了？怎么可能？现在该轮到你了。我是方家大少，但我方家绝对不会饶过你的。郭道，哼、嗯，怎么疯了？想敢打我？有话，再找所有人。李晨，够了，收手吧。你要是想了他，我们也难辞其咎。没错，别过分了，竟然你稍微收拾他一番。你想要找死，别拖累我们。好好好，我还真是好心当驴肝肺。行，这个事情我不管了，你们去看着办吧。凌晨，今天死定了。老大，这儿有个废物，竟然敢打我，马上派人到玄武殿，弄死他。凌晨，今天死定了。爸马上就到啊！什么？唐家家主要到，他可是上进士的顶尖人物啊！他不仅拥有上进士的三套实力，他还是你九星战神。要是得罪他，那整个上进士震动啊！这事闹大了，你现在赶紧给方少道歉，还有机会，有话给我。华路想得美，今天不只是他，所有人都得死。我看是谁敢对我的未婚夫动手，我今天把话放在这儿，谁？敢动凌晨半分，就是与我穆家作对。什么？此人竟然是穆家的女婿，难怪竟敢如此猖狂。穆家同为一族，伤筋四两家之主，论实力，不会比方家差多少。这让我们怎么抉择？一个穆家，一个方家，这谁都不是我们能够得罪得起的存在。是，穆别宁，非要跟我做对事。方建文，别人怕你，我可不怕你。你若非要掀起方穆两家的大战。那就尽管试试，那就尽管试试。威胁我什么？我告诉你，穆斌，今天他死定了。那就开战。你，穆斌，你你好大的威风！就凭你也会让方木两家开战？那是穆家的穆小宁跟林家的林浩宇，林家那可是上进的四大家族之首啊！林少更是人中之龙，有他出手，即便是穆。那也得靠边站。穆斌尼，这就是你找的野男人吗？刚来就闹出这么大的事，还得罪了方少，真是不知者无畏呀、啊！顾小玲，这里的事情还轮不到你来插手，我怎么就不能插话？我可是穆家二小姐，一切有害穆家利益的事情，我都能管，我都要管。方少，您尽管出手，我保证穆家不会干预分毫。顾小玲，你多谢穆小姐。林晨，我看今天谁还能跑动手？慢着，林少，您这是方建文，知道他是谁？他不是一个外地来的贱民吗？难不成他还有什么别的身份？贱民，不妨告诉我，他是我的首席师妹。什么？林少，别开玩笑了，他怎么可能是你的手足兄弟呢？怎么？你以为我在跟你开玩笑吗？啊，不，不是那个意思。好久不见，好久不见了，二弟。什么？林晨是林少的大哥，那岂不是林晨是上金家林家的人？大人，这怎么可能啊？原来是林家大少爷，失敬失敬。先前都是我的问题，我给您道个歉。之前的事儿就一笔勾销，我干戈为玉帛。林二少，您觉得这样如何？混账！谁他妈让你跟他画干戈与玉帛？林二少，这是什么意思？他不是你大哥吗？难不成你让我跟你大哥作对啊？<笑>二少，二少，你他妈全家都是二少！我告诉你，林家只有我一个少爷，我林浩之，林家的大少爷。这是怎么回事？大哥，我不应该。林家不欢迎，可我呢？行，那既然这样，就别怪我去跟你抢。方建文，叫你的名字
啊！我他妈让你动手，你他妈聋吗？动手啊！不准动！明明啊，别闹！你是我的未婚妻，我们马上就要结婚了，为什么要帮助其他的男人？乖，过来，来我身边。想得美！我是不会嫁给你的。况且，林晨就是……我要嫁，你只会嫁给他。嫁给他，他不过就是我们林家的一个气少吧？一次。我就说嘛，他这个废物，他就是一气少，哪能配当林家大少爷？气少又如何？你觉得他比你强？他比我强。<笑>我告诉你，你先去弄死，就像弄死蚂蚁一样。林浩宇，你所依仗的无非就是林家，若是摒弃这层关系，你与他。毫无可比性。十年前，林家出了两位真龙天子，堪比绝代双骄。但是，所有人想起来的第一位，便是他林晨，而不是你。这难道还不足以说明？林晨，给我闭嘴！我才是最后的赢家，他就是被林家抛弃的一个废物吧？浩宇，失态了。这么多年，你都从未失态，但是唯独提及林晨时。这是因为你心里记恨于他，你知道自己比不上他，所以才想要毁掉这一切。我的忍耐有限，当真一次。林浩宇，你愉悦了吧？你他妈给我闭嘴！你有什么资格教育我？你知道我最讨厌你什么吗？我最讨厌你的就是那副高高在上的姿态，真以为自己天下。林晨，我不妨跟你说，我弄死你，就像弄死蚂蚁一样。我所做的一切都是为了林家。少他妈在这装清高了！你从小就喜欢独揽大权，不就是为了林家？林浩宇，你知道的，我对权力从来不感兴趣。不喜欢权力。不喜欢权力，你为什么回来？你他妈为什么出现在我的视野？林少说的对，他就是个吃里扒外的白眼狼。没有他，面前一躺，只能做他，没人做。二个什么东西？你也别评论大哥。大哥，我是真的不想杀你啊！可你这些年做的还不少吗？大哥，原来你都知道了呀！那既然如此，那只能请大哥你上路了。李浩宇，干什么？李浩宇，干什么？亲爱的，快让开，我怕我会伤到你。冰凌，我退。此事与你无关。不，想要动凌晨，先过我这关。<笑>既然如此，那你们就一块儿去死吧！这是圣皇宫的舞蹈钟鸣，是令开始了。大哥呀，你运气真好，又被你打了一击。我的运气向来不错。既然如此，那我就让你再不忽悠，咱们兄弟俩好好叙叙旧。小子，再让你多活几分钟，好好享受这最后的时光。大人，我们也走了。林晨，要不我们别进去了吧？林浩宇他疯了，我怕他真的会杀了你。你放心，我说过的，我不会让你输的。晨，我突然理解王宇了，有些时候真的不知道你在想什么。嗯、大哥，快，来我旁边，来我旁边。变态！欢迎各位来宾来参加今日的圣皇宫试炼考核。我宣布，圣皇宫试炼考核现在开始。今日的试炼考核分为两大组，分别是七星战神和八星战神试炼擂台。每位战神需要战胜三位对手，便算成功晋级，可在圣皇宫修行三个月。除此之外，凡两组夺魁者，则可受到圣君的亲自指导。大人。此次试炼的奖励也太丰厚了吧！且不说圣皇宫堪比一日千里的修行速度，最重要的是得魁者有望直面圣君。
大卫可是佛世无双、威震天下的无上存在，别说是有圣君的指导，哪怕是见他一眼，就足以令无数人疯狂了。圣君大人的指点，自然是绝世之物，若我能直面那人，定能将王家带到一个前所未有的高度，甚至比肩圣经系大家族也未尝不可能。只是今日来的各位，都是各地的精英战士。其中不乏有佼佼者，想要拔得头筹，必须一试，切不可大意。属下相信您一定可以的。您可是龙国近年最具天赋的女战神，放眼整个七星战神行列，哪位能与您比肩呢？哪位能与您比肩呢？李晨，你给我看好，我宝女然必会向你证明，纵使没有你，我亦能傲视一切敌。在下七星战神王雨然，诸位赐教。他就是七星战神王雨然，传闻他的天赋异禀，仅用三年时间就达到了七星战神之境啊！他的实力绝对不同凡响。大哥，这个就是你前妻吧？我好像听说你可是被他休了呢。作为你的兄弟，我一定帮你出了这口恶气。方天文，去，对我的大嫂哦不，前大嫂。温柔一点，林少杰放心，我一定伺候他，舒舒服服的。方少怎么上去了？他也是七仙战神，我怎么不知道？传闻这方天文方少整日沉吟以色，荒淫无度，甚至我估计早就被掏空了吧？又怎么会是羽然战神的对手、啊？说的对，毕竟咱们这位方少啊，刚刚才被人教训了一顿。嗯林晨，我觉得这场谁胜谁凌晨，你少在这胡说八道！以我家大人的实力，对付一个身怀体恤的银虫还不轻而易举。凌晨，我看你就是嫉妒我家大人，担心我家大人夺冠后被圣君指点，将你远远抛开吧。我不与愚者争辩。你，美女，我们又见面了，之前的条件依然有，只要你进来。废话少说，来战！是龙国最具潜力的七仙女战神，怎么会被他？难不成我的一切，真如凌晨所言，都是他赐予的？嗯，相信。三年的美梦真的就行无虚设，我一定要证明。纵使没有他凌晨，也不弱于人。什么？我家大人竟然被击退了？怎么可能？我说过了，王雨然他一个人。凌晨，你放屁！肯定是我家大人刚才大意了，没有闪避，才会被他有计可乘。真想啊，好想把你衣服全扒光啊！你找死！真是个娇滴滴的大美女啊！这白皙滑嫩的皮肤，令人看一眼就心猿意马。我已经忍不住想要将你按在地上，好好爽一爽。不要脸！不要脸！我还有更不要脸的，我要把你的衣服彻底扒，让所有人都欣赏欣赏你。这禽兽！孙大人，这事儿你是不是该管一管了？演舞台上生死不论，除非被击落下擂台，否则战斗必输。什么？妙，真是太妙了！哈哈。林晨，你还算个男人吗？你就这么看着我家大人被侮辱？你快出手救救他呀！我说过了，你们的事情我不管。那我求你了，以前是我不对，我不该针对你。念在你与我家大人结婚三年的份上，你就出手救救他吧。大哥，你这眼光可真好，能找到这么极品。怎么样，我送你这个礼物。过
你我之间的事情，你何去牵动他人？大哥，我这是在给你报仇呀！你不感激我也就算了，你还埋怨我，你这让我很伤心。怎么，开心还是？既然大哥心疼，那就再加大点力度。是。<笑>美女，这可不能怪我，谁让你是那个废物的前妻呢？我会一点一点拔光你最后的褶皱。林晨，你敢动我，我爹不会放过你的。我比你更为重，只是他们吵不赢。现在，时候。你既然那么喜欢侮辱女性，那么我便断了你的念想。哦，我的命根子，凌晨，你怎么敢？我杀了你，我一定要杀了你！不愧是我大哥，啊，还是像以前那样雷厉风行。只可惜，你的性格终究太了。林少，先为我报仇，报你妈的仇！我大哥断你命根子是给你的福分，小心你现在就死！林浩宇，都是你那冠冕堂皇的嘴脸，让我看看这十年你到底有没有进步。好、啊，那我就让你见识见识你我之间的差距。还闻见林家林浩宇。十年已经，真是八星巅峰战神之境啊！仅差一步，便可迈入九星战神之列，成就无上。林晨这家伙惨了，真敢挑衅林少，今日怕是求胜无路了。我的好哥哥呀，你知道我为这一天等了多久？整整十年，为的就是这个，我要堂堂正正的基本，世间所有人都。我林浩宇才是林家的阵龙，不如你压我。八星巅峰的实力确实不行啊！<笑>此刻，我即使是准备迎接胜利。然而，仅仅留神，仍然有那些爱你的东西的深处。我的好哥哥，区区九星战神，大哥，你还是像以前那样狂妄无知，你怕是永远都不知道。本神在此。凡人跪拜！大人，这就是九星战神的实力，也太恐怖了。我们还是先走吧，以免危及千里。还行，九星刚刚救了我，也不能对他置之不理。可是好言难劝，该死的鬼，是他自寻死路，非要挑战林少，谁又救得了他呢？雷爷，说不定雷爷能救他。大人，您觉得可能吗？雷爷怎么可能会为了林晨留在上京，自他家族之首的林家呢？总理一事吧，我希望我成为他的恩情。天地权。叫他竟然败了！这怎么可能？林老是九星战神，怎会败掉一个秘大人，原来林晨这么厉害。原来他一直在隐藏。你败了！不可能！我怎么会败给你这个废物？
，你还不明白吗？原本我们可以联手，将林家带上前所未有的高度，是你亲手摧毁。可能，这根本不可能。王家主，你还在等什么？爸，那个终于来了，你一定要为孩儿做主啊！小文，孩儿不孝，以后不能为方家传宗接代了。什么？这谁干的？就是他，心狠手辣，不仅废我命根子，还打伤了林少。爸，你可一定要杀了他！敢伤我儿子，今天你死定了！那人不仅是上京四大家族方家的家主。还是与雷爷齐名的九星战神，看来这下凌晨把天都要给捅破了。雷爷还没到吗？纵使是雷爷，他也不可能为了凌晨得罪方家家主啊！毕竟他们有两位九星战神。难道这下凌晨真的必死无疑了吗？大哥，我承认你的实力确实不容小觑，但是你千不该万不该。就不应该出现在我面前。就凭你们两个，也想将我镇压吗？就凭你们两个，也想将我镇压吗？王八，那就去死吧！哦，你好大的官威呀！在玄武殿闹事，难道你想造反吗？少年雷，这里没你的事儿，给我让开！我乃是圣皇正手，谁说没我的事儿啊？雷爷，你先别生气。此子已经得罪了我们方林两家，他已无生路可言。您没有必要为了这个废物与我们两家作对。雷爷，只要您作弊上官，待我们解决了这个废物之后，我方林两家日后必定会给您献上一份厚礼，包您满意。大人，林晨这下死定了。他当初就是用宝物来讨好雷爷的，如今在两大家族如此诱惑之下，雷爷必然不会。雷爷，求您救下林晨，作为报答，我愿意献上我王家的全部家产。但是你，林晨，我欠你的，现在全都还给你。区区一个金陵王家，也配与我上京四大家族相比，简直不知死活。你觉得，纵使献上王家全部资产，雷爷是会心动吗？林晨啊，林晨，没想到还真有人愿意帮你。只不过，这是匹夫汉术。你是哪位啊？雷爷，在下林浩宇，是林家的大少爷。您放心，只要你答应我们的条件，之后的事必然说好做到。很好，你们的条件让我很心动。不过，我选择拒绝。雷爷。您是在开玩笑吗？你算什么东西？也被老夫和你开玩笑。张天雷，什么意思？死子废我而命根，今天我必定要他性命。王师傅，你儿子是什么狗屁德行？人尽皆知。毁了他，正好，省得他再祸害别人。但是，林先生，你动不了。哼，动不了。整个上京。还没有我动不了的人，王世宏，我劝你三思而后行。林先生的身份尊崇不是你的冒犯，去灭亡。灭亡，区区一个林家废少，还不会放在眼里，绝不可及。你这是玩火自焚。<笑>凌晨啊，怪不得你这么有实力。原来是有位九星战神来，但是你以为今天逃不掉吗？怎么，你还不打算善罢甘休吗？诸位，我出来。看来你们是早有准备。我说过，他今天必须给我死在这。林浩宇，这些人就是你所有的依仗吗？林晨，你少他妈在这强装镇定。
。如今我们林芳琴三家的酒席战事。你觉得你和张天根能抵挡孤城？以张天的实力，确实挡不住他们，也没必要挡住他们。这么说，你是准备投降啊？你想多了，因为从始至终，我就没准备让张天雷胜，我就没准备让张天雷胜。不然你以为你一个人能抗衡得了所有人？尔等一起上，我凌晨又有何惧呢？不知死活，动手！坐下。林浩宇，这么恨凌晨，无非就是你将所有父母的死因都归结在凌晨的身上。但你可知，你父母的死和凌晨没有半点关系？你少他妈在这胡说八道！穆冰凌，我告诉你，就是因为他，因为这个凌晨，我父母才死的。要不是因为他，你家所有财产都是我的，我的。我，你父母将所有的遗产都留给了你，反而是凌晨什么都没有。你说什么？林浩宇，你享受着你父母和林家留给你的一切资源。而凌晨一无所有，你不仅不感恩戴德，你还联合方琴两家想要杀了他，你的良心过得去吗？不可能！王国谁？王国谁？只要杀了你，只要杀了你们，我才是真理！动手！动手！还真是不见棺材不落泪啊！这、就是在乌坦国刚解封的情况，自己看吧。劝你闭上花城。父爱阿臣，小雨见字如面。我与你母亲遭遇方琴两家埋伏，恐命不久矣，不用伤心。人固有一死，但我们最放心不下的还是你们兄弟二人。你们两兄弟从小相亲相爱，且都长不出惊人的天资，只可惜你们两人性格却浑然不同。这令我们始终难以安心。孩儿，若你看到这封信，还请勿怪爸妈偏心。你身为老大，向来成熟稳重；而小雨年龄尚小，性情且敏感，行为莽撞，必须要把死亡保障都给他。因此，我们已经准备将林家的所有资产全部留给小雨，希望你能理解。小雨啊，你向来只听臣儿的话。以后爸妈不在了，你要和你的大哥同心同德，切勿听信他人谗言。我们老两口别无他求，只盼你们兄弟二人平安健康的过完一生。这真是是我母亲的名字。当年我父亲知道伯父伯母遭遇袭击的时候，便赶了过去，但为时已晚了。这么多年，我们一直在寻找事情的真相。这封遗书也是花了好大的力气才找到的。如今真相大白，你还有什么好说的？就<笑>是<笑>我，都怪我。金建荣，还等什么？还不赶快杀了他们！大哥，小心！小雨，尔等找死！这怎么可能？张天雷听令，属下在。方琴两家以下犯上，一同谋反。即日起，上京除名，押送监牢，以待惩戒。我，我承认你这个废物有点本事，但是你还让我方琴两家上京除名，根本不可能。不错，如今大闹玄武殿。就算我不杀你，上京也不会放过你的。好大的胆子
，我是圣女送的。圣女，我，我，圣女来了。见过圣君使者。这不是一直跟在林晨身边那个女人吗？她是使者。那你们岂不是莫拜圣君，尔等该当何罪？参见圣君大人。圣君，原来哗众取宠的人，一直是我。无疑，圣君之名在天道，方清两家。于今日，上君如民，如民如。圣君，圣君大人，圣君大人，不要、啊，我们错了，我真的知道错了，我们知道错了，我们。带走，请下遵命。林浩宇，即刻起，前往爸妈的陵墓前守孝，无照，不得离去。林晨，你还真是让我大吃一惊呢，没想到你是大名鼎鼎的圣君。我说过，我是不会让你输的。那你打算什么时候和我结婚呢？是，王玉然，你来这里干嘛？恭喜你化险为夷。谢谢，王小姐，还有什么事吗？我承认，之前都是我不好。其实你为我所做的事儿，我一直都知道，只是我嘴硬，不愿意承认。所以呢，若是我没有说出圣君的身份，你是否还会说出实话？我知道。如今的一切都是我咎由自取，我不奢望你能原谅我，我只希望你能给我一个弥补你的机会。所以呢，我是不会放弃他的，我会与你斗争到底。随时放。